శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు కోలాహలంగా జరుగుతున్నాయి టీడీపీకి అభ్యర్థులు లేరంటూ అధికార పార్టీ నేతలు ప్రజాప్రతినిధులు చెప్పిన నేపథ్యంలో టీడీపీకి కూడా పోటా పోటీగా అభ్యర్థులు వస్తున్నారు టికెట్ల కోసం నేతలను ఆశ్రయిస్తున్నారు మనతో పాటు నెల్లూరు జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు అలాగే ఎమ్మెల్సీ బీదా రవిచంద్రరావు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకున్నాం సార్ ఏంటి ఎట్లా ఉంది అంటే చాలా మంది చెప్తున్నారు బెదిరింపులు వస్తున్నాయని అరెస్టులు జరుగుతున్నాయని సూలూరుపేట ఇతర ఇతర ప్రాంతాల ఆత్మకూరు కానీ ఇవన్నీ అంటే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రకటన చూసి అందరం ఆశ్చర్యపోయాం మద్యం వద్దు డబ్బు వద్దు వ్యాపారస్తులు రియల్ ఎస్టేటు కాంట్రాక్టర్లు కాదు ఆ గ్రామాల్లో ఉన్న సేవకులు స్థానిక సంస్థల ప్రతినిధులు కావాలా నేను ఆర్డినెన్స్ తీసుకొస్తున్నాను ఒక ప్రత్యేకమైన చట్టాన్ని తీసుకొస్తున్నాను పంచాయతీరాజ్ సంస్థల కోసం అన్నిటికీ ప్రలోభాలకు ఎవరు కూడా ఏ పార్టీ అయినా చివరికి మా పార్టీ వారైనా చర్యలు తప్పు అని ఒకవైపున ప్రకటనలు వస్తున్నాయి ఇక్కడ స్థానికంగా పరిస్థితులు చూస్తే గతంలో ఎప్పుడైనా పోలీస్ శాఖ బెదిరిస్తూ ఉండేది కానీ ఈ దఫా పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీర్లు మున్సిపల్ ఇంజనీర్లు ఇరిగేషన్ ఇంజనీర్లు నాయకులు దగ్గరకు పోయి మీరు నామినేషన్లు వేస్తే మీ బిల్లులు రావు మీరు తెలుగుదేశం పార్టీకి మద్దతు ఇస్తే మీ అన్నీ పెండింగ్లో ఉంటాయి పొరపాటున మీరు తెలుగుదేశం నామినేషన్ వేసినా మద్దతు ఇచ్చినా మీ పని గోవింద అని చెప్పి బెదిరిస్తున్నారంటే ఎంత దిగజారిపోయి రాజకీయాలు చేస్తున్నారనేటువంటిది అర్థమవుతుంది ఈరోజు రిజర్వేషన్లో గందరగోళం నామినేషన్ల పర్వంలో అంతు లేకుండా పోతుంది ఈ యొక్క బెదిరింపులు పోలీసులు బెదిరించినా రెవెన్యూ బెదిరించినా పొలాల్లో పోయి బెదిరిస్తున్నారు పొలాల్లో చైన్లు ఎత్తుకొని సర్వేయర్లు పోతున్నారు జేసీబీలు పొక్కలైన్లు ఎత్తుకొని విఆర్ఓలు పోతున్నారు మీరు నామినేషన్ అయ్యేది మీరు నామినేషన్ వేస్తే మీ పొలం ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది ఎంత దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పరిస్థితి ఎప్పుడూ లేదు మేము ఒకటే చెప్తున్నాం ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి ప్రకటనను మేము మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతిస్తున్నామని గతంలో చెప్పాం నేడు చెప్తున్నాం మద్యానికి దూరం డబ్బుకు దూరం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ప్రశాంతంగా జరగాలనేదే మేము అందరం కూడా ఆలోచిస్తున్నాం కానీ ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు చూస్తే చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి వీటిని వెంటనే ఎలక్షన్ కమిషన్ పోలీసు యంత్రాంగం అందరూ కూడా తగు చర్యలు తీసుకోవాలని నామినేషన్లు ఎవరు అడ్డుకున్నా ఎంత దౌర్జన్యం చేసినా తెలుగుదేశం పార్టీ అన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేస్తుంది మంచి ఫలితాలు సాధిస్తాం సార్ మన జిల్లాలో పరిస్థితి ఎలా ఉంది నిన్న చూసాం సూళూరుపేటలో టీడీపీ మండల కార్యదర్శిని పోలీసులు అభివృద్ధి ఇస్తున్నారు అలాగే ఇక్కడ చూస్తే కోవూరు నియోజకవర్గంలో కూడా ఒక బీజేపీ కార్యకర్త పైన పోలీసులు ఎస్ఐ దాడి చేయడం జరిగింది అలాగే ఆత్మకూరులో చూస్తే ఒక నాయకుడిని గుట్కాలంటూ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో మన జిల్లాల పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అన్ని ప్రాంతాల నుంచి మీరు పోటీకి దిగుతున్నారు అన్ని స్థానాలకి పోటీ చేస్తాం ఎన్ని ప్రలోభాలకి ఎన్ని బెదిరింపులకి గురి చేసినా కూడా ఎవరు కూడా భయపడేటువంటి పరిస్థితులు లేదు కార్యకర్తలు నాయకులు కసిగా వచ్చి నామినేషన్ల కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు పోలీస్ శాఖ వారిని డీజీపీ గారు ఎస్పీలకు అధికారం ఇస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి గారు డీజీపీ గారు చెప్పారు ఎక్కడ కూడా చిన్న పొరపాటు జరగకూడదని ఎవరు స్టేట్మెంట్లు ఇస్తున్నారో ఆ శాఖే నామినేషన్ లేకుండా అడ్డుకుంటుంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుందో అన్నీ అర్థమవుతున్నాయి ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా కేవలం ప్రకటనలకే పరిమితం అయిపోతుంది వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి ఇప్పటికే అన్నీ కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్కి కూడా మేము సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది వీటి మీద చర్యలు తీసుకోవాలా నిష్పక్షపాతంగా ఎన్నికలు జరగాలని డిమాండ్ చేస్తాం సార్ కొన్ని చోట్లయితే ఎన్టీఆర్ విగ్రహం తొలగించాలని ఎన్టీఆర్ విగ్రహాలకి ముసుగులు వేసి రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహాలకి ముసుగులు వేయలేదని ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు చెబుతున్నారు ప్రధానంగా మీరే ఉంటారు ఎట్లా ఉంది ఈ రంగులు కానీ ఇతర ఇతర కార్యాలయాలకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమి చెబితే అది చేసే పరిస్థితులు అధికార యంత్రాంగం ఉంది విగ్రహాలు పక్క పక్కనే ఉన్నా ఎన్టీఆర్ గారు విగ్రహాలు మూసేస్తున్నారు మిగతా వాటిని పట్టించుకోవట్లేదు ఈరోజు రంగుల విషయం కోర్టు హెచ్చరించినా పట్టించుకోవాలి ఈరోజు కోర్టు ఆఖరా చీఫ్ సెక్రటరీ గారినే ఆదేశించడం జరిగింది ఆనాడు మేము చెప్తే పచ్చ కామెరాల వాళ్ళని మాట్లాడారు ప్రభుత్వం పార్టీ ఉండొచ్చు పార్టీ యొక్క సూచనలు ఉంటాయి సలహాలు ఉంటాయి ప్రమేయాలు ఉంటాయి ఎవరు అధికారంలో ఉన్నా కూడా కానీ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలన్నీ పార్టీ కార్యాలయాలుగా మార్చేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి ఈరోజు కోర్టు ఇంత తీవ్రంగా హెచ్చరికలు జారీ చేసింది స్థానిక సమస్య ఎన్నికల్లో కూడా ఎవరైతే అధికారులు విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తిస్తారో వాళ్ళందరూ మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదు
ఈరోజు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డైరెక్ట్ చెప్పడం జరిగింది మంత్రులు ఎవరైతే ఏ ప్రాంతంలో అయితే రిజల్ట్స్ తగ్గుతాయో ఆ ఆయా ప్రాంతాల్లో మంత్రులకి ఆ పదవులు కూడా ఉండవు ఇంటికి వెళ్లాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి డైరెక్ట్ చెప్పింది ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఈ వ్యాఖ్యల్ని ఎలా చూడవచ్చు అంటారు అందుకే రెచ్చిపోతున్నారు ఈరోజు శాసనసభ్యులు మీ నియోజకవర్గాల్లో తొంభై శాతం గెలుచుకొని రాకపోతే ఆ ఫలితాలు రెండు వేల ఇరవై మూడులో కనిపిస్తాయని చెప్తున్నారు మంత్రులనైతే నేరుగా రాజ్భవన్కే పోవాల్సి వస్తుంది అనేటువంటి ప్రకటనలు చేస్తున్నారు అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఏమి చేసైనా గెలిచిరాని నేను అందుకే ఈదుల్లో బడి దౌర్జన్యాలు అన్నీ చేస్తున్నారు ఇళ్ల మీద బడి దౌర్జన్యాలు చేస్తున్నారు అధికారులు పంచాయతీరాజ్ శాఖ ఇంజనీర్లు ఇరిగేషన్ శాఖ ఇంజనీర్లు నామినేషన్లు అడ్డుకుంటున్నారంటే ఇంతకంటే దౌర్భాగ్యం ఏముంటుంది ఈ యొక్క ఎన్నికల వ్యవస్థలో అని చెప్పి అడుగుతున్నాం ఈ ప్రభుత్వం చెప్పే మాటలకి చేసే చేష్టలకి సంబంధమే లేదు ప్రజలు కూడా దీన్ని తీవ్ర ఆగ్రహం ఉన్నారు దీనికి బుద్ధి చెప్తారని చెప్పి తెలియజేస్తాం సార్ మన నెల్లూరు జిల్లా ఒక ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణానికి పేరు అలాంటి ఈ జిల్లాలో ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఓటర్లు నిష్పక్షపాతంగా స్వేచ్ఛగా వెళ్ళి ఓటు వేసుకునే పరిస్థితులు ఉన్నాయంటారు ఈ స్థానిక సమస్యలు ఎన్నికలు ఈ పరిస్థితులు చూస్తుంటే ఆ విధంగా కనిపించట్ల నామినేషన్లకే ఇన్ని ఆటంకాలు సృష్టించే వాళ్ళు ఈ పది రోజుల్లో ఎన్ని గందరగోళాలు చేస్తారనేది మేము ఆలోచన చేస్తున్నాం వైకాపా ఏమి చేసినా తెలుగుదేశం పార్టీ ధీటుగా ఎదుర్కొంటాం తప్పకుండా మంచి ఫలితాలు సాధిస్తాం ఇక్కడ చూడవచ్చు అసలు టీడీపీకి అభ్యర్థులే ఉండరు అన్నీ కూడా దాదాపు ఇనామినేషన్ అయిపోతాయని చెప్పి అధికార పార్టీ నేతలు ప్రజాప్రతినిధులు మంత్రులు చెప్పడం జరిగింది అయితే పరిస్థితులు కొద్ది కొద్దిగా మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి నెల్లూరు టీడీపీ జిల్లా కార్యాలయంలో ఎక్కడెక్కడి నుంచో పాత తరం నేతలు కొత్త తరం నేతలందరూ కూడా వచ్చి పోటీకి సిద్ధమవుతున్నారు ఈరోజు పెద్ద సంఖ్యలో నామినేషన్లు వేస్తున్నారు ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి ఓటు స్టూడియో